بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الفائزين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بهمان ادرവുകൾ നിറഞ്ഞ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ പുൻചിറകിൽ കോർത്തിണക്കപ്പെട്ട മുത്തുമണികളായ വിശ്വാസികളെ എസ് വൈ എസ് കൊടുവായൂർ സർക്കിളിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ റമദാനിലെ റമദാൻ പ്രഭാഷണത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നാം ഉള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഇതിൻ്റെ പിറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇതിനെ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇരു ലോകത്തും കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ ഈ നേരം വരെ നാം ചെയ്ത എല്ലാ വിവാദത്തുകളും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും രക്ഷപ്പെടുന്ന വിശ്മിനീങ്ങളിൽ മുത്തക്കീങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെയും ബന്ധ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ റമദാൻ നാം സ്നേഹിക്കുന്ന റമദാൻ അള്ളാഹു സുബാന ഹുത്താല പാപികളായ സാധുക്കളായ നമുക്ക് പ്രത്യേകം തയ്യാറു ചെയ്ത നമ്മുടെ റമദാൻ വളരെ വേഗത്തിലാണ് നമ്മളിൽ നിന്നും വിടവാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത് ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ ഓരോ രാവുകളിലും നാം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന സൃഷ്ടാവിലേക്ക് കൈകൊളിയർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ റമദാൻ പ്രാർത്ഥനയുടെ മാസം കൂടിയാണല്ലോ വിശ്വാസികളായ നാം ഓരോരുത്തരും അള്ളാഹു സുബാന ഹുത്തായിലേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ കര കരഞ്ഞ് കണ്ണുനീര് കണ്ണുനീരൊലിപ്പിച്ച് ദുന്യവിയായ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും നാളെ പാരത്രിക പാരത്രികമായ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ധാരാളം നാം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഇരു കൈകളും ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് എന്നാൽ അത് വല്ലാത്തൊരു വല്ലാത്തൊരു അഭിബാധത്താണ് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താലാക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അടിമകളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഏതു വിഷയങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണിച്ചു തരാൻ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ സാധ്യമുള്ളൂ അവൻ വിചാരിച്ചാലേ അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ മാത്രം തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ എന്തു പ്രവർത്തിക്കാനും ഒരു ചെറുവിരൽ അനക്കാൻ പോലും അവൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താലയുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൈ ഉയർ കൈകൾ ഉയർത്തി നാം ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ആ റബ്ബിലേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കൽ അനിവാര്യമാണ് കാരണം അവൻ നമ്മുടെ രാജാവാണ് നമുക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് നമുക്ക് വെള്ളം നൽകുന്നത് നമുക്ക് ഓക്സിജൻ നൽകുന്നത് എല്ലാം അവൻ്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതു വിഷയങ്ങൾക്കും എന്തു പ്രയാസത്തിൽപ്പെട്ടാലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മടി കൂടാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൈ കൈകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥി പ്രാർത്ഥനാ നിരതനാവാൻ നാം ഓരോരുത്തരും ബാധ്യസ്ഥരാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ വക്കാല റബ്ബുക്കും നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ എന്നോട് ദുവായി ചെയ്യണം അസ്തജുബിലൊക്കും നിങ്ങൾക്കു ഞാൻ തരാം ഏതു വിഷയമാണെങ്കിലും എന്തു പ്രയാസപ്പെട പ്രയാസമാണെങ്കിലും എന്ത് സംഭവങ്ങളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാന ഹുത്താല നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയില്ലേ അള്ളാഹു സുബാന ഹുത്താല ഇങ്ങോട്ട് നമ്മളോട് പറയാണ് അടിമകൾ പടച്ചറബിലേക്ക് ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിനത് വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരു രാജാവ് എത്രമാത്രം അടിമകളോട് സ്നേഹമാണ് എന്ന് ഈ ആയത്തിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നു സുബാൻ അല്ല നമ്മുടെ മുതലാളിമാർ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ മുതലാളിമാർ നമ്മുടെ തൊഴിലാളികൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ മുഖം കറുക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം 
നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അധികമായി ഒരു സഹായം നാം മുതലാളിമാരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അധി പ്രത്യേകിച്ച് സാധാരണയായി ആ മുതലാളിമാരുടെ മുഖം കറുക്കുന്നത് കാണാം പക്ഷേ നമുക്കൊരു മുതലാളിയുണ്ട് നമുക്കൊരു രാജാവുണ്ട് നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആ സർവശക്തനായ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് എന്തും ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ഏതുവരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹരീസുകളിൽ കാണാം ഹരീസുകളിൽ കുതുസിയായ ഹരീസിൽ കാണാം നിങ്ങളുടെ ഒരു ചെരുപ്പിന്റെ വള്ളി പൊട്ടിയാൽ പോലും ഒരു ചെരുപ്പിന്റെ വള്ളി അത് പൊട്ടിയാൽ പോലും നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു കൊള്ളുക മടി കൂടാതെ നാണമില്ലാതെ ഒരു നിലക്കും നിങ്ങൾ ഒരു പ്രയാസവുമില്ലാതെ എന്നോട് ചോദിച്ചു കൊള്ളുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാമെന്ന് സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താല പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ രാജാവ് ആ മുതലാളി നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആ രാജാവ് അടിമകളായ നമ്മളോട് എത്രത്തോളമാണ് സ്നേഹമെന്ന് നാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമ്മളോട് പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു കൊള്ളുക അസ്ഥജുലക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തും തരാം ഹരീസിൽ കാണാം ഒരു ചെരുപ്പിന്റെ വള്ളി പൊട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചോളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊറോണ കാലം എല്ലാവരും ലോക ലോക മനുഷ്യരുടെ അവസ്ഥ ഇന്ന് വല്ലാത്ത ദുരന്തമാണ് ഇതിനു പരിഹാരം മാത്രമാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താലയിലേക്ക് എന്നല്ല ഹബീബായ റസൂൽ അലൈവ് വസ്ലം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു മുഖ്മിനിന്റെ ആയുധം ഒരു മുഖ്മിനിന്റെ പവർ അത് മടങ്ങലല്ലാതെ നമ്മുടെ കൈകൾ വേറൊരു ആയുധവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമമായ താഴിൽ അതിനാണ് എന്ന് പറയുക അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടിമയുടെ ഏറ്റവും പരമമായ താഴ്മയ്ക്കാണ് താഴ്മയ്ക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൈകൊളിയുയർത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ മുഖ്മിനീങ്ങളെ സദാ സമയവും നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാം ചെയ്ത പാപങ്ങളെ പൊറുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഐഹിക പാരത്രിക ജീവിത മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി ഏതു സമയം അള്ളാഹു സുബാനഹു താലയോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നതാണ് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ഹൈറു നൽകുമാറാവട്ടെ വേറൊരു വിഷയം പറയാനുള്ളതാണ് പല ആളുകളും പല ആളുകളും വിളിച്ചു ചോദിക്കാറുണ്ട് ഉസ്താദെ ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരുപാട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കരഞ്ഞു പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊന്നും ഉത്തരം നൽകിയില്ല എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല എന്ന് പല ആളുകളും പറയാറുണ്ട് അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ മുഖ്മിനീങ്ങളെ വിശ്വാസികളെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സ്വീകാര്യത പല രൂപത്തിലുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ അവന് അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താല ഉത്തരം കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി അവൻ്റെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താല ും ചിലപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അവന്റെ പ്രാർത്ഥന നാൾ ആഹ്റത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താല മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആഹ്റത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താല പ്രതിഫലം കൊടുക്കുമെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പലപ്പോഴും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം അദ്ഹം റലി അള്ളാഹു അൻഹു നമുക്കറിയാം സൂഫി ചക്രവാളത്തിലെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന വലിയ നേതാവാണ് ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ വലിയ ഉന്നത നേതാവാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം അദ്ഹം തങ്ങൾ മിസ്രിലെ ഒരു ഒരു സൂക്കിലൂടെ ഒരു അങ്ങാടിയിലൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ ഇബ്രാഹിം തങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജനങ്ങളൊക്കെ ജനങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ചു കൂടി ഇബ്രാഹിം തങ്ങളെ വളഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഇബ്രാഹിം തങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കാലങ്ങളായി ഒരുപാട് അള്ളാഹുവിന്റെ കിത്താവിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഉദൂണി അസ്തജുലക്കും എന്നോട് ചോദിക്കൂ ഞാൻ തരാമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിലില്ലേ പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലങ്ങളായി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെയും ഉത്തരം ില്ല എന്ന് ആ മിസറിലെ ഈജിപ്തിലെ അങ്ങാടിയിലെ ആളുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം തങ്ങളെ പിടിച്ചിരുത്തിക്കൊണ്ട് ആ സൂഫിവരനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം ഇബിൻ അദ്ദേഹം തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു പത്തു കാര്യങ്ങൾ ഞാനടക്കം നാം ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് 
പത്തു കാര്യങ്ങളിൽ പത്തു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുത്താല ഉത്തരം നൽകാത്തത് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓരോ നന്ദി പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ഇന്നക്കും അറഫ്തുമുള്ള നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അറിയാം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം അല്ല ആരാണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ധാരാളം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളഹനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പക്ഷേ ഫലം അവന്റെ ഹക്ക് നിങ്ങൾ വിട്ടുന്നില്ല അവനോട് കടപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീട്ടുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് നാം ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹക്ക് അള്ളാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹക്ക് വീട്ടാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കാത്തത് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വാദിക്കുന്നു മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ വാദിക്കുന്നു റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങളെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് മുത്തുനബിയുടെ മദീനയിൽ പോകാൻ എനിക്ക് ാണ് ആ പച്ചക്കുപ്പ കാണാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് പ്രശ്നം ഫലം പക്ഷേ തറക്കും സുന്നത്തുഹു ആ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങളെ ചര്യ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നു റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങളെ സുന്നത്ത് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നു തൊപ്പി ധരിച്ച് നിസ്കരിക്കൽ റസൂൽ അള്ളാഹിയുടെ സുന്നത്താണ് പലപ്പോഴും അത് നാം ഒഴിവാക്കുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങളെ സുന്നത്താണ് ഇടതുകാല എടുത്തു വെച്ച് പുറത്തിറങ്ങണം ബാത്റൂമിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങളെ സുന്നത്തുണ്ട് അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങളുടെ ധാരാളം ചര്യകളുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും നിങ്ങൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നു അതൊന്നും നിങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളോ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അള്ളാഹു ഉത്തരം നൽകുക അത് സുന്നത്തല്ലേ ഫറല നിസ്കരിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ മുന്നിലും പിന്നിലെയും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് അതിന് നമ്മൾ വില കൊടുക്കുന്നില്ല നബി സുല്ല സുന്നത്തിന് നിങ്ങൾ വില കൊടുക്കുന്നില്ല റസൂൽ തങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണ് റസൂൽ തങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആ റസൂൽ തങ്ങളെ അങ്ങേറ്റം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു പക്ഷെ ആ സുന്നത്ത് മുത്തുനബിയുടെ സുന്നത്ത് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നു അത് യഥാർത്ഥ മഹബത്തല്ല മുത്തു റസൂൽ തങ്ങളെ സുന്നത്ത് നിങ്ങൾ അനുദാപനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ റസൂൽ തങ്ങളോട് മഹബത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓതുന്നു എല്ലാവരും ഈ റമദാനിലൊക്കെ ധാരാളം ഖുർആൻ ഓതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലാത്ത സമയത്തും ഖുർആൻ ഓതുന്നു വലം താമലൂബിഹി ആ ഖുർആന കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ഖുർആൻ എന്താണോ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എന്താണോ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചത് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല നാലാമത്തെ വിഷയം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ന്യായമത്തുകളെ ഭക്ഷിക്കുന്നു പക്ഷേ വലം തുഷുഖറഹ അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങൾ നന്ദി കാണിക്കുന്നില്ല എത്രയാണ് അള്ളാഹു തരുന്ന വെള്ളം അള്ളാഹു തരുന്ന ഭക്ഷണം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുന്ന ഓക്സിജൻ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു പക്ഷെ അവന് അവന് നമ്മൾ ശുക്ർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മടി കാണിക്കുന്നു അഞ്ചാമത്തെ ആറാമത്തെ വിഷയം നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചറിയാം പക്ഷെ ആ ഫലം ആ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ഏഴാമത്തെ വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് നരകത്തെ കുറിച്ചറിയാം നരകമുണ്ട് നരകമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷേ ഫലം തർഹബു മിൻഹ ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഓടി ഒളിക്കുന്നില്ല നരകം എത്ര ഭയാനകമാണ് സുബാനല്ല പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ അവസാനത്തെ പത്ത് മിനന്നാറാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളെ അള്ളാഹു നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണുനീരൊലിപ്പിച്ച് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നാം ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കണം അപ്പൊ നരകത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഓടി ഒളിക്കുന്നില്ല എട്ടാമത്തെ വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് മരണമറിയാം ആർക്കും തർക്കമില്ലാത്ത ലോകത്ത് തർക്കമില്ലാത്ത ഒരു വിഷയമാണ് മരണം പക്ഷെ ഫലം 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 തസ്തൂലഹു ആ മരണത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങി തയ്യാറാവുന്നില്ല ഒരു കല്യാണമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരുങ്ങി തയ്യാറാവുകയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സത്യമായി നിൽക്കുന്ന മരണമുണ്ട് ആ മരണത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്താൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന പലപ്പോഴും സ്വീകരിക്കാത്തത് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നു ഇൻ തഹബത്തുംവും നിങ്ങൾ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നു വസ്തകൾ തുമ്പി ഒഴിയൂ പിന്നാസ് എന്നിട്ട് ജനങ്ങളുടെ അയവുകൾ തിരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ അയവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നില്ല നിങ്ങളെ
ഈ ജനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ മരിപ്പിന് വേണ്ടി മുന്നിൽ വരുമെന്നും നിങ്ങളും ഇതുപോലെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിപ്പ് നിസ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണെന്നും നിങ്ങളെ മയ്യത്തും കബറിൽ വെക്കുമെന്നുള്ള ഒരു പാഠം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സാത്വകനായ സൂഫി വര്യനായ ആത്മീയ ചക്ര ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉന്നതനായ ഇബ്രാഹിമുവിന് അദ്ദേഹം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ പത്ത് പോയിന്റുകൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഉസ്താദെ എന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല ഉസ്താദെ ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു എന്റെ ആ കാര്യം ശരിയായിട്ടില്ല എന്റെ മകളെ കാര്യം ശരിയായിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത്തരം ന്യൂനതകൾ നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഉണ്ടായിട്ട് സിട്ടാവിലേക്ക് നാം കൈ ഉയർത്തിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മിനിയങ്ങളെ ന്യൂനതകളെല്ലാം മാറ്റി നിഷ്കളങ്കമായ ഹൃദയം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും തീർച്ചയാണ് നമുക്ക് ഈമാ വേണം ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു തരും എന്നാലാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിന് ദ്വാക്ക് ഇസ്തിജാപത്ത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അള്ളാഹു നമുക്ക് തരും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുമ്പിൽ ഉണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതിൽ മടി കാണിക്കരുത് നമ്മൾ ആ എന്തായാലും ഞാൻ മോശക്കാരനാണ് ഞാൻ തെറ്റുകാരനാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കാതിരിക്കരുത് ഞാൻ ചോദ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ദ്വായിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ വേണ്ടി പറയുകയില്ല എന്താണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കുക ചോദിക്കണം സൃഷ്ടാവിലേക്ക് നാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങിക്കൊണ്ട് സദാസമയം റബ്ബിലേക്ക് ദ്വായിലായി ഇരിക്കേണ്ടതുണ്ട് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ദ്വാക്കി ജാപത്തുണ്ട് എത്ര എത്ര സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ചരിത്രങ്ങളിൽ കാണാം നമ്മൾ നിഷ്കളങ്കമായി അള്ളാഹു തരും എന്ന ഉറപ്പുവിൽ നാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് തരുന്നതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഗൾ ചക്ര മുഗൾ മുഗൾ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ജഹാംഗീർ അല്ലെങ്കിൽ അക്ബർ ചക്രവർത്തി ഒരിക്കൽ അജ്മീർ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനിൽ ഹിന്ദ് അജ്മീരി അറിയാത്ത ഒരു വിശ്വാസികളിൽ അജ്മീർ ആ മഹാന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ആ മക്കാമിന്റെ അരികിലായി ഒരു കണ്ണ് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൈയുയർത്തി അജ്മീർ ഷെയ്ഖിനെ തവസ്സുലാക്കി കൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുസ്ലിമീങ്ങളായ വിശ്വാസി ഒരിക്കലും പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിനോട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഓരോ ഔലിയാക്കൾ അരികിലേക്ക് പോകുന്നത് അതൊക്കെ അവരെ തവസ്സുലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളെക്കാളും വലിയ ആളുകളാണ് അവരെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അതിൽ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ അന്ധനായ മനുഷ്യൻ ആ മക്കാമിലിരുന്നു കൊണ്ട് കണ്ണുനീരൊലിപ്പിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് സമയത്ത് ആ അക്ബർ ചക്രവർത്തി ചോദിച്ചു എന്താണ് നിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് നിന്റെ പ്രശ്നം കണ്ണു കാണുന്നില്ല കണ്ണു കാണുന്നില്ല ഞാൻ ആ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ആ സമയത്ത് അക്ബർ ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞു ഞാൻ സിയാറത്ത് ചെയ്തു വരുന്നതിന് മുമ്പായി നിന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ച വന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ കൊന്നുകളയും ഒരു രാജാവാണ് പറയുന്നത് ഒരു ചക്രവർത്തിയാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ അന്ധനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ പോയി തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അലഹമില്ല ആ അന്ധന്റെ കണ്ണ് തിരിച്ചു വരികയാണ് കണ്ണ് കാണുകയാണ് ആ ചക്രവർത്തിയെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചുംബിക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് ആ ചക്രവർത്തി ഈ അന്ധനായ മനുഷ്യനോട് പറയുന്നത് നീ ഞാൻ നിൻ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ച വന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ കൊന്നുകളയുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിന്റെ ആത്മാർത്ഥത കൂടി നീ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി അടുത്തു ഈ മഹാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി ആത്മാർത്ഥമായി നീ ദ്വാ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന ഹുത്താന നിന്റെ ദ്വാ സ്വീകരിച്ചു ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ദ്വാ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ദ്വാക്ക് ഒരു അലസതയാണ് ആർക്കോ വേണ്ടി ആ മീൻ പറയുമ്പോ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ കൈവച്ചുകൊണ്ട് ആ മീൻ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാത്തത് ആ ചെയ്യുന്ന അമലിനോട് ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയോട് ആത്മാർത്ഥതയില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നല്ലേ ഹബീബായ റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ദ്വായാണ് അബാദത്ത് അത് അള്ളാഹുബിയിലേക്ക് അബാദത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നല്ല ഒരു ഒരു ാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കരഞ്ഞ് കണ്ണുനീരൊലിപ്പിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായി നിഷ്കളങ്കമായി അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ
കൈകൾ ഉയർത്തിയാൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ദ്വാക്ക് ജാപത്ത് കിട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും അതിന് ഒരുപാട് ഈ ആത്മാർത്ഥതയും അതുപോലെ തന്നെ നിഷ്കളങ്കമായ ഹൃദയവും അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ കണ്ണുനീരൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കര കണ്ണുനീരൊലിപ്പിക്കാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം മടി കാണിക്കരുത് എന്തിനാണ് അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിൽ കരയാൻ നമുക്ക് മടി കാണിക്കേണ്ടത് നാം ഫൈലം തബുക്കു ഹബീബായ റസൂർലി സല്ലി സങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ നമ്മൾ ദുവായ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വരണം അതൊരു ദുവാ ഇജാബത്ത് ദുവാ സ്വീകരിച്ചു എന്നതിൻ്റെ ഒരു അടയാളമാണ് കൽബ് ലോലമായ ആളുകളുടെ കണ്ണിൽ നിന്നേ കണ്ണുനീര് വരൂ കൽബ് കട്ടിയായ മനുഷ്യന്മാരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വരില്ലല്ലോ നമുക്കറിയാം നമ്മ എന്തെല്ലാമോ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചു കൊണ്ട് കരയാറുണ്ട് പല ആളുകളും നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ദുന്യവിയായ കാര്യങ്ങൾ പല വിഷയങ്ങളിലാം നമ്മൾ കരയാറുണ്ട് കണ്ണുനീര് കണ്ണുനിൽ നിന്ന് വെറുതെ കണ്ണുനീരൊലിപ്പിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ പലപ്പോഴും അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തി പടച്ചറബിനേക്ക് പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്ന സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വരാത്തതും അതുകൊണ്ട് മിനിങ്ങളെ പ്രത്യേകമായി പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ വളരെ നിർണായകമായ ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഇരുപത്തേഴാം രാവടക്കമുള്ള ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ രാവിലേക്ക് നാം കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെയധികം നാം മനസ്സിലാക്കണം ഈ പരിശുദ്ധ റമദാൻ അടുത്ത കൊല്ലം ഞാനോ നാം നാം നമ്മിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഇനി അടുത്ത റമദാനിൽ ഇരിക്കുമെന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്ന് ഗ്യാരണ്ടി പറയാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല കിട്ടിയ ഈ മുതൽ ഈ സമയം വേണ്ട വിധത്തിൽ മുതലെടുക്കാൻ നാം ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഫൈലം തബുക്കു നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അങ്ങനെ കരച്ചൽ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫത്ത ബാക്കു കരയുന്നത് പോലെ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എൻ്റെ വിശ്വാസികളെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൈ കൈകൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥന നിരതരാവാൻ നാം ശ്രമിക്കണമെന്ന് അഷറഫുൽ വറ മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം നിങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ ആളുകളുടെ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ സുബാനല്ലാ നാം നാം പഠി നാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്കെല്ലാം വളരെ വേഗത്തിലാണ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് എത്ര 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 സംഭവങ്ങളാണ് സുബാനല്ല മഴയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അവരെ വലിയ വലിയ ഔലിയാക്കൾ വലിയ മഹാരഥന്മാർ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴേക്കും മഴ വന്ന സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രയാണ് അവർക്കൊക്കെ ആ സ്ഥാനം കിട്ടാനുള്ള അത്രയും പവർ ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അവർ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അത്രത്തോളം അടുത്തു അവരെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ മനുഷ്യരെ ദ്രോഹിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നുകൊണ്ട് നിഷ്കളങ്കമായ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു സുബാന ഹുത്താല തട്ടുകയില്ല എത്ര എത്ര ഹദീസിലാണ് അത്തരം സംഭവങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദ്വാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാന ഹുത്താല കുദുസിയായ ഹദീസിലൂടെ ധാരാളം പഠിപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ അടിമ എന്നെ എന്നിലേക്ക് ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വളരെയധികം നാണം ഉണ്ടാകുന്ന ആളായി ഞാൻ മാറും ലജ്ജയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ അടിമ എന്നി എന്നോട് ദ്വാ ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് ലജ്ജയാണ് ലജ്ജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ എൻ്റെ അടിമ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഒരു ദുഷ്ടനാണെങ്കിലും ഒരു തിന്മ ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിലേക്ക് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു പറയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ മനുഷ്യന് കൊടുക്കാതിരിക്കുക എനിക്ക് ലജ്ജയാണ് ആ മനുഷ്യന് കൊടുക്കട്ടെ അയാൾക്ക് ചോദിച്ച് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മലക്കുകളോട് പറയും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ ഈ സന്ദർഭമെല്ലാം വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പ്രത്യേകിച്ച് ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ രാവ് ഇറമലാൻ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് കണ്ണുനീരൊലിപ്പിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് തഹജുദിന്റെ സമയം രാത്രി സമയങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കണ്ണുനീരൊലിപ്പിച്ച് അള്ളാഹുവെ ഈ കൊറോണ രോഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം ദുന്യാവിലും ആഹൃതത്തിൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് കണ്ണുനീരൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഞാൻ അടക്കം എൻ്റെ നഫ്സിനോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നാം ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിർത്തുകയാണ് അറഹം റാഹിമായ റബ്ബെ ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനകൾ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഈ ലോകത്ത് കൊറോണ പോലത്തെ രോഗം എല്ലാ നിലക്കും ഈ തുടച്ചു നിൽക്കണേ അല്ല പരിശുദ്ധ റമദാൻ ഈ അവസാനത്തെ റമദാനാക്കാതെ ഇനിയും ഒരുപാട് റമദാനുകളിൽ ഞങ്ങൾ എത്തിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ അമലുകളൊക്കെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല സ്വർഗം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ നരകത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹൃദ അവാൻ അലഹമുല്ലാ റബ്ബുല്ലാലമിൻ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള